ஆண்டவராய் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரை வாழ்த்துகிறேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக சுகமாயிருப்பீர்களாக இந்த நாட்களை தொடர்ந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானிப்போம் இந்த நாட்களை கர்த்தர் நமக்கு கிருபை தருவாராக பலன் தருவாராக சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்திய உங்களை விடுதலையாக்கும் இன்றைக்கும் பாடலை கேட்போம் வார்த்தையை தியானிப்போம் தேவ சமூகத்தில் ஜெபிப்போம் கர்த்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே எங்கள் வாழ்க்கை எல்லாம் செழிப்பாகுமே ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே எங்கள் வாழ்க்கை எல்லாம் செழிப்பாகுமே ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே உம் வார்த்தையிலே சுகம் உம் வார்த்தையிலே மதுரம் உம் வார்த்தையிலே எல்லாம் சந்தோஷம் உம் வார்த்தையிலே சுகம் உம் வார்த்தையிலே மதுரம் உம் வார்த்தையிலே எல்லாம் சந்தோஷம் ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே எங்கள் வாழ்க்கை எல்லாம் செழிப்பாகுமே ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மைமோ உண்டாவதாக இந்த நாள்லேயும் யாத்திராகவும் பதினைந்தாவது அதிகாரத்திலிருந்து நாம் வசனங்களை நாம் கவனிப்போமாக நேற்றைய தினத்திலே பதினான்காம் அதிகாரத்திலே பார்வோன் முழு சேனைகளையும் திரட்டி கொண்டு ரதங்களோடும் குதிரை வீரர்களோடும் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை அவன் துரத்தி கொண்டு வருகிறான் செங்கடலுக்கும் போதாக பாளையம் இறங்கியிருந்து அவர்களை நெருங்கும் போது அவர்கள் தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் மோசை ஜபித்த போது ஆமே நாண்டவர் கோலை நீட்ட சொன்னார் செங்கல் ரெண்டாய் பிளந்தது ரெண்டு பக்கமும் ஜலம் மதில் போல் நின்றது அவர் தாண்டி அந்த அற்புதமான ஒரு விடுதலை அனுபவித்தார்கள் பின்னால் வந்ததான எகிப்தின் சேனை அது அழிந்து அமிழ்ந்து போனது இந்த பெரிய அற்புதத்தை மிரியாமும் சகோதர சகோதரிகளும் சேர்ந்து தம்பர்வை எடுத்துக்கொண்டு பாடலை பாடி ஆமேன் மகிமையாய் வெற்றி சிறந்த கர்த்தரை மகிழ்ந்து பாடுவோம்னு பாடுறான் சொல்லும்போது சொல்கிறா மிரியாம் தீர்க்கதர்சி அவள் சொல்லுகின்றார் பார்வனுடைய பெருமையை ஓய பண்ணினார் கர்த்த தம்முடைய கரத்தின் வல்லமையை வெளிப்படுத்தி வெற்றி சிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினஞ்சாம் அதிகாரம் பதினோராம் சனத்தை சொல்கிறார் கர்த்தாவே தேவர்கள் உமக்கு ஒப்பானவர் யாரப்பா பரிசுத்தத்தில் மகத்துவம் உள்ளவரும் துதிகளில் பயப்படத்தக்கவரும் அற்புதங்களை செய்கிறவரும் ஆகிய உமக்கு ஒப்பானவர் யார் என்று அவர் பாடி மகிழ்ப்பார் அதாவது தேவனை போல விடுவிக்கிறதுல அவருக்கு நிகரானவர் யார் இல்லை நியாயம் தீர்ப்பதில் அவருடைய வல்லமைக்கு இணையானது எதுவும் இல்லை 
பரிசுத்தத்துக்கு அவருக்கு இணையானவர்கள் யார் இல்லை உலகத்திலே அதிகமாய் துதிக்கப்படத்தக்கவரும் துதிகளில் மகிமைப்படுகிறவரும் அவராக இருக்கிறார் பொதுவாக பெரிய வெற்றிக்கு பின்பதாக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தி ஆராதிப்பது ரொம்ப முக்கியம் மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து தேவனை கொண்டாடினார்கள் துதியும் ஆராதனையும் நன்றி சொல்லுதலும் அவன் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரித்து அவன் ஸ்தோத்திரித்தான் பதினைஞ்சாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தில் நம்ம அதை வாசிக்கிறோம் ஆரோனின் சகோதரியாகிய மிரியாம் என்னும் தீர்க்க தரிசியானவளும் தன் கையிலே தம்புருவை எடுத்துக்கொண்டால் சகல ஸ்திரீகளும் தம்புருகளோடும் நடனத்தோடும் அவளுக்கு பின்னே புறப்பட்டு போனார்கள் மிரியாம் அவளுக்கு பிரதி வசனமாக கர்த்தனை பாடுங்கள் அவர் மகிமையாய் வெற்றி சிறந்தார் குதிரையையும் குதிரை வீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் என்று ஆர்ப்பரித்து பாடினார் ஆம் நமக்கும் ஒரு பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் போது அமேன் ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய முறுமுறுப்புகளை மறந்து நம்முடையதான ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் க எல்லாவற்றையும் மறந்து தேவன் மேலே உள்ள விசுவாசத்தோடு கூட பாடி கர்த்தரை ஆராதிப்பது ரொம்ப அவசியமானது சரி அதை தாண்டு அவர்கள் தொடர்ந்து பிரயாணம் படுகிறார்கள் மூன்று நாள் பிரயாணம் போகும் மூணு நாளும் குடிக்க தண்ணி இல்லை மூன்று நாள் தண்ணீர் இல்லாமல் அப்படியே திறந்து போகிறான் இருபத்தி ரெண்டாம் வருஷத்துலேருந்து தான் வருது அப்படியே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்தாங்க ஒரு பெரிய தண்ணீரை அவங்க பார்க்குறாங்க தண்ணீர் நிறைந்த ஒரு இடத்த பார்க்குறாங்க அந்த தண்ணீரை கண்டு அந்த தண்ணீரிலே அவள் என்ன செய்கிறாங்க நான் குடித்து பார்த்தா பயங்கர கசப்பு கசப்பான ஒரு தண்ணீர் உடனே உடனே முறுமுறுத்து விட்டாங்க என்னத்தை நாங்கள் குடிப்போம் எங்கே எங்களை கூட்டிகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்பார் இந்த யாத்திராமம் பதினாலாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் ஒரு குறிப்பு இருக்குது யா பார்வோன் எழுத்து பின்னால் விரட்டிட்டு வரும்போது பயந்தார்களா இஸ்ரேலர் கர்த்தனை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் என்று எழுதிய போட்டிருக்கிறது ஆனால் இங்கே இருந்த ரெண்டாவது சோதனையில் ஜபிக்கிறதுக்கு பதிலாக கூடுதலாக முறு முது முறுமுறுத்ததை நம்ம பார்க்கணும் செங்கடல் சோ சோதனையில் தேவன் எதிர்பார்த்தது விசுவாசமும் பொறுமையும் அதே சமயம் அவர்களிடத்திலிருந்து அகற்றப்படணும்னு ஆண்டு எதிர்பார்த்தது முறுமுறுப்புகளை அவர் எதிர்பார் ஆம அகற்றினோம் முறுமுறுக்கக்கூடாது ஆமேன் தேவனுடைய வழி நடத்தவுக்கும் தேவனுக்கு விரோதமாக தேவனுடைய ஆமேன் ஊழியக்காரலுக்கு விரோதமாக முறுமுறுக்கக்கூடாது என்று சொல்லி கடைசியாக அந்த அற்புதத்தினால் விளைவு என்ன விளைவு என்றால் ஜனங்கள் கர்த்தர் மேலும் மோசை மேலும் விசுவாசம் வைத்தார்கள் பெரிய ஆராதனையினாலே ஆடி பாடி தேவனை மயிமைப்படுத்தினார் என்று முடிந்ததை நாம் பார்த்து கத்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இங்கே மூன்றா மூன்று நாளைக்கு அப்புறம் தண்ணீர் இல்லைங்கிற ஒரு சூழ்நிலை அந்த தண்ணீர் கிடைச்ச தண்ணீரோ கசப்பு இப்போ நியாயமானபடி அவங்க தேவனை நோக்கி கூப்பிடணும் அப்பா நாங்கள் என்ன செய்யணும்ப்பா தண்ணி கசப்பாக இருக்குதே நிச்சயமா இதுல இருந்தும் கத்தர் ஒரு காரியத்தை ஒரு பாடத்தை நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பார் என்று அவங்க அதை நினைச்சிருக்க வேணும் ஆனா முறுமுறுத்து என்னத்தை குடிப்போம் நாங்க மோசை ஜபித்தார் கத்த ஒரு மரத்தை காண்பித்தார் அது அங்கேயே தான் இருந்திருக்கு அந்த மரம் மரத்தை காண்பித்தார் அந்த மரத்தை அவன் வெட்டி அந்த தண்ணீர் நம்ம போட்ட போது அந்த தண்ணீர் மதுரமாய் மாறிற்று தித்திப்பாய் மாறிற்று சுவையான நல்ல குடிநீராக மாறிவிட்டது என்ன பாடத்தை கற்றுக்கொள்றோம்னா ஒரு கசப்பான சோதனை நம்ம சந்திக்கும் போதோ அல்லது ஒரு கசப்பான ஒரு சோதனை நம்ம தேடி வந்துட்டாலோ தேடி வந்த போதோ நாம் பயப்படக்கூடாது நம்ம முறுமுறுக்கக்கூடாது வீணா அதை நினைச்சு 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 கவலைப்படக்கூடாது தேவனிடத்துல கோபப்படக்கூடாது மனுஷங்களிடத்திலையும் கோபப்படக்கூடாது தேவனுடைய நடத்துதலை குறித்தோ தேவன் நமக்கு மேலே நடத்துவதற்கு வச்சிருக்கிற ஊழியக்காரங்களை குறித்தோ கசந்து கொள்ளக்கூடாது கசப்ப இருதயத்தில் வைக்கக்கூடாது கசப்ப வைக்கக்கூடாது ஜபம் பண்ணும் ஏன் வந்துச்சுன்னு கேட்கக்கூடாது நமக்கு தெரியும் நம்ம ஏதோ நமக்குள்ள கத்தர் ஏதோ ஒன்று ஒன்றை கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறார் அதான் பொதுவாக அந்த மாதிரி கசப்பான அனுபவங்களோ கடினமான அனுபவம் வழியாக போகும்போதெல்லாம் ஆமாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சொல்லிக்கொள்வாங்க பிரதர் காட் வான்ஸ் டு டெல் சம்திங் காட் வான்ஸ் டு ஸ்பீக் வித் யூ ஏதோ ஒன்றை கத்தர் சொல்ல விரும்புகிறாருன்னு அர்த்தம் உன்னோடு கூட கத்த பேச விரும்புகிறான்னு அர்த்தம் கடினமான சூழ்நிலையாக கசப்பான அனுபவமாக போ தனியாக போ ஜெவ் பண்ணு கத்தட்டை கேளு அப்பா பேசு அவர்னோடு பேசுவார் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு கேளுங்க நான் எதை விட்டுடணும்னு கேளுங்க நாங்கள் எதை செய்யாதிருக்கணும்னு கேளுங்க நாங்கள் ஆண்டோடு நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி கூப்பிடுங்க ஜபியுங்கள் விண்ணப்பம் பண்ணுங்க மன்றாடுங்க அதான் அந்த இருபத்தஞ்சு அவசரத்தில் மோசை கர்த்தனை நோக்கி கூப்பிட்டானா அப்போ கர்த்த மோசைக்கு ஒரு மரத்தை காண்பித்தாரா அவன் தண்ணீரில் போட்ட உடனே அது மதுரமான தண்ணீர் ஆயிட்டான் அங்கேயே அவர்களுக்கு ஒரு நியமத்தையும் ஒரு நியாயத்தையும் கட்டளையிட்டு அங்கே அவர்களை சோதித்தார் அவன் அப்புறம் சொன்னார் நீ உன் தேவனாய் கர்த்தனின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு 
அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவர்களை செய்து அவர் கட்டளைக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டார் நான் எகிப்திற்கு வர பண்ண வியாதியில் ஒன்றையும் உனக்கு வர பண்ண மாட்டேன் நானே உன் பரிகாரியாகி கர்த்தன் சொன்னேன் கர்த்தனுக்கு ஒரு நியமத்தை கொடுத்தார் இப்படி தான் செய்யணுது அதனால் அதனால் நம்மளை சோதித்து பார்க்குறேன் இப்போ இந்த ரெண்டாவது சோதனை என்னென்னா சின்ன சின்ன கட்டளைகளை கொடுத்து நாம் அதை எப்படி நிறைவேற்றணும்னு பார்க்க விரும்புகிறார் நாம் அவருக்கு செவி கொடுக்குறோமா நாம் அவர் கீழ்ப்படுகிறோமா என சோதித்து பார்க்குறார் நம்ம விசுவாசத்தை சோதிக்கிறாரு நம்பிக்கையை சோதிக்கிறாரு எல்லா சூழ்நிலையும் விசுவாசத்தோடு இருக்கிறோமான்னு சோதித்து பார்க்குறாரு தேவனுடைய அற்புதத்திற்காக அவருடைய குறுக்கிட்டு அவருடைய செயல் கிரியை செய்யும் வரைக்கும் பொறுமையோடு நம்ம காத்திருக்கணும்னு அவர் சொல்கிறார் அவர் மேலும் அவர் வார்த்தை மேலும் நம்ம விசுவாசம் வைக்கணும் அவர் கிரியை செய்கிற வரைக்கும் பொறுமையோடு நம்ம இருக்கணும் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை நம்ம செய்ய கத்த கிருப தருவாராக இந்த அனுபவம் உங்களுக்காக கத்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமாக எதிர்பார்ப்போடு இருப்போம் இப்போது மாறாவின் வாழ்வு இன்னைக்கு மதுரமாகுது கசந்து கொள்ளாதே கசப்படையாதே கவலைப்படாதே தேவனை நோக்கி கூப்பிடு தேவனுக்கு காத்திரு அவர் பேசுவார் சுட்டி காட்டுவார் செய்ய வேண்டியதை அவர் கட்டளையிடுவார் அவர் சொன்னதை அவர் சொன்னபடி செய்தார் நிச்சயம் உனக்கு வெற்றி உண்டு தொடர்ந்து ஜபம் பண்ணும் இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு பரிகாரம் மரத்தில் சிலுவை மரத்தில் உண்டு இப்போது சிலுவையின் மரத்தின் அடிவாரத்தில் ஜபம் செய்வோமா கத்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே கத்தடி பரிசுத்த நாம் மகிழ்ப்படுவதாக இந்த நாள் பதினைந்தாவது அதிகாரத்தை நாம் வாசித்தோம் பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் மாறாவின் கசப்பான அனுபவத்தை குறித்து நாம் இதில் வாசித்தோம் இஸ்ரேல் ஜனங்களை கத்தர் வழி நடத்தியிருந்தது அகில உலகத்திற்கும் ஒரு உதாரணமாக ஜனங்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் தேவனுடையதான வல்லமை மகத்துவம் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறதான காரியத்தை காண்பிப்பதற்காக கத்தர் நமக்கு ஒரு சாம்பிளாக நமக்கு அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய தான வாழ்க்கையை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஏற்ற தாழ்வுகள் உண்டு இருள் வந்துச்சுன்னா வெளிச்சம் வரும் மேடு வந்ததுன்னா திரும்ப ஒரு பள்ளம் வரும் பள்ளத்துக்கு பிறகு திரும்ப ஒரு மேடு உண்டு அப்படின்றது தானே நம்முடைய அன்றாண்டாடக வாழ்க்கையில் மனிதர்களுக்கு ஏற்படுகிறதான நிகழ்வுகள் அது அதை வந்து நம்ம என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா உடனே சந்தோஷப்படுற நேரத்தில் சந்தோஷப்பட்டு உடனே பிரச்சனை வந்த உடனே கவலைப்பட்டு முறுமுறுத்துடக்கூடாது தேவன் எல்லா சூழ்நிலையிலும் நம்முடைய தான சேனைகளின் தேவனாகிய கத்த சர்வ வல்லம் உள்ளவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அப்படின்றத ஒரு நாள் நம்ம மறந்துடக்கூடாது அவிசுவாசமாக நம்ம வார்த்தைகளை வெளியே போட்டுறக்கூடாது நம்ம இந்த தேவனுடைய சமூகத்தில் விசுவாசத்தோடு காத்திருப்போம் கசப்பான வாழ்க்கையை கத்தர் மாற்றும்படியாக நம்ம ஜபிப்போமா நாம் ஜபம் பண்ணுவோம் கிருமை மிறக்க முடியும் தான் எங்கள் நல்ல பிதாவே சர்வ வல்லமுள்ள தேவனே இந்த நாளிலும் கத்தாவே அப்பா ஆஸ்தோத்திரம் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் கத்தாவே அப்பா அந்த கசப்பான அனுபவங்கள் வேதனையான அனுபவங்கள் கத்தாவை நாங்கள் கடந்து செல்லும் போது நாங்கள் கத்தாவே அப்போ ஒரு எதிர்பார்ப்போடு நாங்கள் கடந்து செல்ல உதவி செய்யுங்க இந்த சோதனையில் கத்திர எங்களுக்கு என்ன ஜெயத்தை வைத்திருக்கிறார் என்கிற அப்படிப்பட்டதான ஒரு எதிர்பார்ப்பை கத்தாவே எங்களுக்கு தர வேண்டுமா சொல்லிக்கிறோம் இத்தனை நாட்கள்லையும் எத்தனையோ கத்தாவே அப்பா அற்புதங்களை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்தவர் அவன் இந்த சூழ்நிலையில் நீர் எங்களுக்கு அற்புதத்தை செய்வீர் என்கிற விசுவாசத்தை எங்களுக்கு தாரு தைரியத்தை தாரு தவப்பனே எல்லாவற்றையும் நாங்கள் சவால்களாக எடுத்துக்கொண்டு எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்கிறவர்களாக கடந்து செல்ல உதவி செய்யுங்க எங்களுக்கு முன்மாதிரியாக இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை கத்தாவே அப்பா வச்சிருக்கீங்க அவங்க அநேக நேரத்தில் முறுமுறுத்து உங்களுடைய அன்புக்கு கத்தாவே அப்பா ஆமேன் ஆண்டுபுரே ஸ்தோத்திர சந்தேகத்தை கொணந்துட்டாங்க ஆண்டுபுரே தேவனே அப்படி இல்லாதபடிக்கு நீர் எங்களை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் அமைன் முடிவு புரிந்து எங்களை கத்தாவை நடத்த வல்லமுள்ள தேவன் என்பதை நாங்கள் கத்தாவை அப்போ அறிந்திருக்கிறோம் நாங்கள் ஒரு காலம் கத்தாவை முறுமுறுத்து அந்த கானான் தேசத்தை இழந்து போகாதபடிக்கு கத்தாவை ஜாக்கிரதையாக இருந்து பற்றி கொள்ள கருபை தார் பொறுமையும் கிருபையும் தார் விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருக்க உதவி செய்யுங்க எல்லா கசப்பான அனுபவங்கள் இந்த நாளில் நம்முடைய பிள்ளைகள்ட்ட இருக்கிற எல்லா கசப்புகளையும் எல்லா வாரங்கள் வேதனைகள் கத்தாவை கண்ணீரின் அனுபவங்கள் எல்லாவற்றையும் மாறாவின் அனுபவத்தை மாற்றி ஒரு திப்பான ஒரு சுபிக்ஷமான ஒரு வாழ்க்கை தந்திரள வேண்டும் என்று சொல்லி சொபிக்கிறோம் இயேசுவே நீர் அற்புதம் செய்யும் பிள்ளைகளோடு துணையாக இரு இருக்கிறதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளும்படி உணர்ந்து கொள்ளும்படி நீர் வெளிப்படும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கத்திரங்களை ஆசிரியர்கள்